Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня у нас еще один представитель пожилых принтеров. Это принтер Canon LBP800. То же самое есть 810. Принтер там незначительный у них. Незначительная разница. Главная разница еще наличие USB порта на 810. Значит, здесь его нет, но не суть. Проблема все как обычно. Чаще всего у нас попадают с неисправностью с такой. Это турмопленка. Пользователь сразу заявил, что значит, были видны такие так, порванные листочки серого цвета. Сразу, в общем-то, диагноз был поставлен. Плюс ко всему здесь можно открыть. Печка она здесь впереди стоит. Сразу же видно сквозь решетку, что, собственно говоря, пленочка порвалась. Вот. Аппарат э, разбирается несложно, но э, требует таких усилий. И, конечно, здесь все очень здорово и скрипит, и шумит. Немножко страшновато. Вот. Чтобы быть уверенным, как это делается, мы и покажем вам, как это делается. Но, как обычно, убираем картридж. И приступаем к разборке. Значит, корпус у нас здесь делится на две половины. Первое очередное. Четыре винта выкручиваем. Две с лицевой части. И два винта сзади. Вот в этих местах. таким образом значит далее мы с вами сразу же снимем значит лицевую часть потому что вот эта часть она будет сниматься вверх и это будет мешать поэтому что мы делаем мы отцепляем значит тяги с двух сторон они у нас здесь находятся вот они здесь зацеп чуть-чуть нажимаем и приподнимаем Пластик весь уже, конечно, сухой. Надо быть аккуратным, но может сломаться. Очень уже тяжело. После чего откручиваем, значит, вот эти болты. Крепление лицевой части. Снимаем аккуратно. Здесь у нас кнопочка находится, которая направляет бумагу либо на выход вниз, либо на выход вверх. Вот таким образом мы ее сняли. И здесь у нас больше ничего не надо. Тяги можем убрать, чтобы, не дай бог, их не сломать. Значит, тоже вот эта часть она снимется только тогда, когда мы снимем вот эту переднюю половинку. Значит, чтобы располовинить их, это как на HP 11.00, нужно снять вот эти заглушки. Значит, лучше их поставить на бок принта, чтобы хорошо увидеть. Здесь стрелочки есть. Значит, на которых видно, что вот такое. И внизу есть э, зацепы. Зацепы надо освободить. Лучше начинать именно с дальнего зацепа. С дальнего зацепа, и тогда она совершенно спокойно пойдет. Вот таким образом. Вот у нас зацепа. То есть получается, что вот этот зацеп я освободил сначала, вот этот вот, потом этот, и потом этот уже совершенно спокойно отходит в сторону. Все, здесь больше ничего нету. То есть три вот этих зацепа. И хорошо видно снизу. Все, 
другой бок и делаем то же самое с другой стороны Идем сейчас Далее все это одним движением уже снято все теперь мы видим вот у нас две части начинаем мы снимать сначала с задней части двигаем ее назад в эту сторону сюда чуть-чуть отогнуть и на себя и вот таким образом поднимаем все вот у нас она в руках осталась здесь у нас особо ничего нет видимо вот они зацепы эти то есть в сторону раздвинули их и сняли все вот эти зацепы обратите внимание они у нас как бы поэтому так и поднимаются. Вот. Чуть более, скажем так, экстремально снимается эта часть. Почему? Потому что зацепы у нас вот здесь имеются, в этих местах. Вот. И снизу тоже про уши не надо обязательно снять. С обоих сторон. Сейчас мы это попытаемся сделать. Сняли вниз. Сейчас будем снимать вверх. Это идет очень натужно, частенько. Поднимаем обязательно в эту часть, поднимаем тоже, не торопимся. Усилия бывают, прилагать приходится, ну, так скажем, может быть неприлично, но тем не менее, главное, не торопитесь с двух сторон, смотрите, чтобы все везде снялось. Все. Вот таким образом мы сняли это дело зацепы видимо вот они тоже есть то есть вот так это выглядит изнутри тоже в принципе ничего сложного но как бы усилия такие приличные все теперь мы снимем значит нижнюю часть для этого надо будет нам приподнять чуть-чуть и в сторону все мы выходим совершенно спокойно направляющая так, теперь нам нужно добраться до термоэлемента, чтобы поменять термопленку. А для этого нам надо будет освободить, снять вот этот вал прижимной бумаги. Делается это следующим образом. То есть с правой стороны у нас вот здесь вот нажимаем на кнопочку и вытаскиваем вот этот стопор. После чего вправо двигаем вал и влево его снимаем вот таким образом все теперь сразу можем отсоединить силовую линию питание термоэлемента вот. и с левой стороны то же самое термодатчик сразу же один разъем снимаем вытаскиваем его сюда теперь снимаем защитный кожух печки Крепится всего на двух винтах, слева справа. Пружинами, пружины не потеряйте. На двух винтах. Это правая пружина частенько не снимаем. Все, теперь двигаем ее, так, закрываем, чтобы удобно было. И стараемся снимать. Вот, все, вот открывать открыть надо значит здесь она крепится впереди на вот этих двух направляющих то есть вы ее ставите и влево то есть не забудьте это сделать при установке потому что она может сесть но вы ее не закрепите и в общем будут потом проблемы вот собственно говоря диагноз то есть сразу очень хорошо видно что термопленка порвана сейчас мы ее поменяем значит здесь интересная особенность у этих аппаратов то есть вот в положении прижимном, да, вы ее никуда не снимете, вот прижимной крабики, скажем так. А вот когда вы ее подняли, вы можете сдвинуть ее вперед и снять. Да, она у нас немножко. Вот. вот у меня правая половина продвинулась, правая, в правом месте меньше места, вот таким образом. То есть он в сборе весь снимается, вот у него передний зацеп. То же самое сейчас надо проделать и с левой частью. Вот, одним движением тоже удачно снялось. 
Все, собственно говоря, у нас с вами имеется доступ к термоэлементу. Сейчас мы его поднимаем и вынимаем. Все. Здесь вот, вот. Левую часть мы сейчас снимем. Снимаем бушу. Снимаем остатки термопленки. Ну и здесь все как обычно. Занимаемся смесью всего этого дела. Зайчиком, отстойчиком. Сейчас хотите жирную смазочку снять надо. У нас маски здесь было набухано, видно очень много. Там видно, что они не пожалели. Сейчас мы это все уберем с вами. Смазочку. Чистим заодно. Тряпочка тоже маска хорошо убирается. Повышка. Это стучи близечком пойдет. Стараемся отмыть весь нагар, который есть на термоэлементе. Протираем. И после чего приступаем к обычно к нанесению термосмазки. Не путать термопасту. Есть эффективные принятия видно иногда. КПТ-80 умудряет нанести ни в коем случае. Совершенно другая смазка назначена именно для термопленок. И не теряет свои свойства при высоких температурах. Вот. Достаем термопленочку новую. В данном случае вот термо термофильм. Неплохие пленочки. Не самые плохие. Не самые, может быть, там элитные, но тем не менее. Бюджетный вариант неплохой особых проблем с ними не было. Одеваем. Одеваем душу на место ставим. Вот таким вот образом. Так, и ставим температуру нашего краба. Все, сборку проводим в обратном порядке. К сожалению, проверить, сразу говорю, данный аппарат у нас не получится. Потому что у нас сейчас временно нет аппарата с АПТ разъемом для таких, скажем, живых аппаратов. Так, и сборочку делаем обратно. Так, точно так же обратно здесь и справа. чтобы лица хорошо вот таким образом все после этого можно устанавливать обратно защитные стекла еще раз говорю вот эти не забываем направляющие на которых она подниматься должна в уши заходит значит при подъеме сейчас вот эти вот это чтобы вот он сел, отверстие совпадает и прикручиваем на оружие болты вместе с пружиной. Вот 
вот немножко промокнулся, но лодка пролезла. справа до упора потом влево значит здесь у нас вот такие упорчики они должны совпадать с пистопами лапками поэтому будьте аккуратны и ставьте его именно в то положение в котором он был вот. там оно все равно по другому не станет потому что там он срезан но все равно будьте повнимательны не пытайтесь силы запихнуть все идет достаточно легко Кому поставили на место, собираем забрать на полоску, устанавливаем на место направляющее, надо приподнять принтер слегка, потому что он иначе не станет. И после этого поднимаем выше. Вот таким образом. не зацепляла значит здесь вытянуть лучше всего тяги чтобы их не сломать но работать надо аккуратно чтобы не дать бог их не поломать здесь конечно фокус есть чтобы и зацепы зашли Сначала заводим все такие все таки снизу открываем и плавно двигаемся вверх вот ухо отводим и одновременно попадаем вверх вверх и вниз нужно умудриться попасть одновременно вот одна сторона попала и вторая сторона попала все Тяги аккуратненько прячем, чтобы они не тронулись. Итак, вот самая такая неприятная здесь часть. Сейчас вот с чего мы установим лицевую. Здесь у нас кнопочка, не забывайте. Нормально, снова нормально. кнопочкой попасть ну, чтобы кнопочка была там где надо вот, вот так сейчас попробую вот сразу она двигается то есть надо просто в направляющую для кнопки попасть делаем это еще раз повторюсь аккуратно после этого уже можно переключивать Достаем тяги, ставим их на место, проверяем, все, закрылось. Осталось дело за малым, ставим на место заднюю часть. То есть 
Замеряем. Так, здесь важный момент. Это вот это вот у нас вся бумажная беда. Чтобы вот это вот направляющее. Все, вот выскочили. Обязательно. Все. После этого можно за счет делаем обратный ход. Здесь еще все проще. Здесь мы с вами сделаем следующим образом. То есть вот это у нас отверстие. Здесь зацеп. То есть сначала и цепляем. А потом просто одно движение защелкиваем. И все. Тоже на месте. То же самое делаем с этой стороны. Зацеп. Самое главное. И все. Все очень просто. Так, и закручиваем обратно. Отверстия все совпадают, все нормально. Все открывается, все закрывается. Устанавливаем на место картриджа. Ну и все, собственно говоря, все проверим, что у нас в принципе работает. Режим готовности он выше. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Если знаете что-то больше, тоже пишите. Будет интересно послушать. До скорой встречи.